ജൂച്ചം ജുലേച്ച് എൻ്റെ പേര് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒമൂവ മൂവനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒമൂവ മൂവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സഞ്ചർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് ആസ്ട്രോയിഡ് ആണോ അത് കോമറ്റ് ആണോ അതോ ഏലിയൻ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണോ ഏലിയൻ പ്രോബ് ആണോ എന്നൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമൂവ മൂവനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡു ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു വീഡിയോ നാവ് ഒമൂവ മൂവ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെസഞ്ചർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഒമൂവ മൂവ എന്ന പേര് തന്നെ വന്നത് അതായത് പാൻസ്റ്റാർ ടെലിസ്കോപ്പിലാണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് ഒമൂവ മൂവ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോകുന്ന സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഔട്ടർ ഗാലക്സിൽ നിന്ന് വന്ന വേറൊരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന ഹൈപ്പോസിസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വയറ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏലിയൻ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് എന്നൊരു ഹൈപ്പോസിസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഓർബിറ്റിൽ പാറ്റൺ മാറ്റുണ്ട് അതായത് ഈ ഓർബിറ്റ് മാറ്റുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏലിയൻ ഹൈപ്പോസിസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത് ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് സണ്ണിൻ്റെ വലിച്ചും കൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൈപ്പോസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓഫ് അതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാർബൺ കുറേ ഇത്രയും എമിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കുറച്ച് പവർ ഉണ്ടായി അതായിരിക്കാം ഈ ഓർബിറ്റ് ചേഞ്ചിനുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് പക്ഷേ അതൊരു അതവരൊരു പോസിബിലിറ്റി ആയി എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഏലിയൻ ഹൈപ്പോസിസുകാർ അതൊരു അതൊരു എൻജിൻ വെച്ച് ബൂസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഹൈപ്പോസിസിനെ കുറച്ചും കൂടി ഈഗറാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പവർഫുള്ളാക്കിയത് കാരണം ആദ്യമൊക്കെ ഡെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒമ്മൂവ മൂവ ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് വെച്ച് ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെയും കാട്ടി ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾഡസ്റ്റ് എവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാനാണ് ഇത് സാധ്യത അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ ഇത് അതർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതൊരു തിൻ സീറ്റ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിൻ സീറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും തിൻ സീറ്റ് ആയി വെച്ചാൽ ഈ ആക്സലറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റ് കാരണം ഈ അത്രയും തിന്ന ആയതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റ് കാരണം ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്താവാം എന്നൊരു ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സോള ഒരു ഒരു ഏലിയൻ ഷിപ്പാണ് എന്നൊരു ഹൈപ്പോസിസ് കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആവാൻ വഴിയില്ല കാരണം എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇത് പറ്റുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയിലെങ്കിലും ഇത് പറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഹൈപ്പോസിസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ശരിയല്ല കാരണം ഇതിനാവശ്യമുള്ള അടിസ്ഥാനമില്ല പക്ഷേ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർക്ക് ഇത് ഏലിയൻ ഷിപ്പ് ആണ് എന്നോ അല്ല എന്നോ തെളിയിക്കാനുള്ള എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു
ഇത് മെസ്സേജ് അയക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്ലീസ് പ്ലീസ്